Hallo iedereen, Brumwers, ik zie hier met vandaag voor de unboxing van mijn Yugi's Legendary Dex Collectors Edition unboxing dinges shit. Ik weet de naam eigenlijk zelfs niet goed. Het komt erop neer dat ik na 10 jaar nog eens Yu-Gi-Oh kaarten heb gekocht. En waarom? Ik weet niet, ik denk het nostalgie en het feit dat ik nog altijd Yu-Gi-Oh kijk eigenlijk. Ik ben vorig jaar terug begonnen met kijken en dat zit er al goed doorheen eigenlijk. Uh, maar ik ben vorig jaar dus nog eens begonnen met kijken en ik vind het eigenlijk beter dan de meeste series als ze nu spelen. Of dat dan nu fucking echt gefilmd is of getekend, maakt mij al niet uit. Ik kijk wel graag aan anime. En ik vind dat een van de beste reeksen dat er eigenlijk is, dus ik kijk daar wel nog altijd graag naar. En er zijn zoveel dingen dat ik eigenlijk nog niet eens heb gezien. Dus dat is eigenlijk geen probleem. Hoe dan ook, um, hoe dat we deze gaan doen denk ik, ik wou mijn camera hier ergens op een plaats zetten, maar dat gaat blijkbaar niet echt al te goed. Ik heb nog niet echt gevonden hoe dat je dat deftig kan doen. Dus ik kan er of zo doorgaan met één hand, maar dat lijkt me niet echt handig. Dus ik denk dat ik ze gewoon voor mij uit ga leggen en dat ik dan um, gewoon even er wat uitleg bij ga geven denk ik en gewoon wat laten zien. Oké, okay, dus deze zijn eigenlijk de extra kaarten dat je erbij krijgt. Hier zijn er eerst drie secret rares die dan eerst nog nooit verschenen waren. Dat is een electromagnetic turtle. Oh my god, je kunt het hier echt niet lezen eigenlijk. En die schaduw is ook niet echt altijd goed voor de video. Uh, maar ja, hoe dan ook. De eerste kaart is electromagnetic turtle. De tweede is dark renewal. De derde is black illusion. Ja, op de uitleg ga ik er niet bij zeggen. Dat boeit u waarschijnlijk toch gereed. Um, dan hebben we hier nog drie tokenkaarten die gebruikt kunnen worden, die werden gebruikt tijdens Duelist Kingdom in de serie. Die hebben niet echt nut, je kunt die gewoon gebruiken als tokens. Um, maar dat is wel cool om te zien, ze hebben die dan toch eindelijk eens gemaakt. Dus eentje van Duelist Kingdom zelf, eentje van Glory of the King's Hand, voor uh, het prijzengeld dat je kon winnen daar. En dan ook nog eentje, oh, even scherp stellen, Set Sail for the Kingdom. Oké, okay, dan hebben we hier ook nog één tokenkaart van Yugi zelf, of het is eigenlijk niet Yugi, het is Aethem. Maar ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Ook een andere token. En dan hebben we er ook nog de drie godkaarten. Sly for the Sky Dragon, Obelisk the Tormentor en the Winged Dragon of Ra. Dat is echt wel cool om te hebben. Je kunt die jammer genoeg wel niet gebruiken in een duel, maar maakt eigenlijk niet uit, want die kaarten zijn gewoon awesome om naar te kijken, sowieso. Dan voor het eerste deck van Yu-Gi-Oh! gaan we eerst even gewoon de monsters overlopen. Hier in het begin hebben we Exodia. En dat is echt sowieso een van de allercoolste kaarten of kaarten set eigenlijk, want zijn er vijf. Dat ze ooit gemaakt hebben, dat is echt wel nice. All five pieces of the puzzle. Exodia, obliterate! Um, dan hebben we ook nog de Black Luster Soldier. Dan eentje die ik eigenlijk zelfs niet eens kende, de Black Luster Soldier Envoy of the Beginning. Uh, the Dark Magician, Dark Magician Girl. Ik, ik heb die kaart vroeger nooit gehad en die is eigenlijk best wel chill. Um, wat hebben we nog allemaal? Gaia the Fierce Knight, Summon Skull, Curse of Dragon, Catapult Turtle, Celtic Guardian, Winged Dragon Guardian of Fortress 1, Feral Imp, Beaver Warrior, Griffer, Mystical Elf, fucking hell man, ik moet mijn licht echt eens beter plaatsen of een softbox kopen of zo. Noemen ze dan een softbox voor dat licht? Ik denk het, ik weet het eigenlijk niet zeker. Um, hoe dan ook, ik heb licht nodig. Giant Soldier of Stone, Mammoth Graveyard, Karibo en Gaia the Dragon Champion. Echt een coole kaart eigenlijk. Dan hebben we ook nog een aantal spel- en trap cards, namelijk Monster Reborn, Swords of Revealing Light, Mystic Box, Brain Control, Monster Recovery, Spell Shattering Arrow, Horn of the Unicorn, Mystical Moon, Burning Land, Multiply, Detonate, um, My... Makiu, ja, Makiu, The Magical Mist, Polymerization, Black Luster Ritual, Mirror Force, Mirror, Mirror, Mirror Force, Magical Hats, The Eye of the Truth en Shift. Dan voor het Battle City deck hebben wij ook weer redelijk wat coole kaarten. Te beginnen met Valkyrian de Magna Warrior, die is echt wel cool. Um, ik vind het jammer dat ik hem eigenlijk niet zo goed kan laten zien. Ik ga wel een beetje focussen nog altijd, dat helpt ook altijd. En dan hier de Arcana Dark Magician, die hebben wij eigenlijk maar één keer gezien in de serie zelf. Ik denk dat dat zelfs de eerste Engelse print is die dat er ooit is geweest, dus dat is eigenlijk wel cool dat we die hebben. En uh, dan hebben we nog eens Dark Magician Girl, ook andere art, Source of Revealing Light, Mirror Force, Buster Blader, uh, wat is deze als Arkfiend of Gilfer, Jack's Knight, Queen's Knight, King's Knight, Burfamet of zo, die heb ik ook nog nooit gezien eigenlijk. Um, Gazelle, The King of Mythical Beasts, Alpha The Magnet Warrior, Beta The Magnet Warrior, Gamma The Magnet Warrior, Big Shield Gardener, Karibo, Monster Reborn. Dark Magic Curtain, Thousand Knives, Magic Formula, Magic Di Magical Dimension, Diffusion Wave Motion, Double Spell, Ectoplasmer, and Soul Taker and Pot of Greed. Dan hebben we ook nog Card Destruction, Exchange, Monster Recovery, Polymerization, Diffusion, Multiply, Magical Hats, 
Magic, magic Cylinder, Spellbinding Circle, Light Force Sword, Chain Destruction, Soul Rope, Tragedy, and, 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 and Chimera, the Flying Mythical Beast. En dan voor ons laatste deck waarmee dat Yugi tegen de Faro heeft gevochten is Magician of Black Girls, Dark Magician of Chaos, Silent Magician Level 8, Dark Magician, dat is de art die dan mijn Cyber ooit een keer had. Um, Gold Sarcophagus, Gandora the Dragon of Destruction, uh, Silent Magician Level 4, Silent Swordsman Level 7, Silent Swordsman Level 5, Silent Swordsman Level 3, nogmaals Dark, Ma uh, Dark Magician Girl, ja, nog eens ander artwork. Dan ook nog Buster Blader, The Tricky, Jack's Knight, Queen's Knight, King's Knight, Green Gadget, Red Gadget, Yellow Gadget, Skilled Dark Magician, Skilled White Magician, Blockman, Marshmallow, Karibo, je moet altijd Karibo hebben, Monster Reborn en Swords of Revealing Light. Dan hebben we ook nog Card of Sanctity, Polymerization, Dark, Ma Dark Magic Attack, Magicians Unite, um, Dedication Through Light and Darkness, Black Magic Ritual, Tricky Spell 4, Emblem of Dragon Destroyer, uh, Marshmallow and Glasses, Mirror Force, Magical, Magician Circle, Shattered Axe, um, Stronghold, The Moving Fortress, Miracle Restoring en als laatste ook nog Dark Paladin. Dat is ook echt een van mijn favoriete kaarten, die ziet er echt cool uit, met eender welke artwork. Maar ja, dat is het eigenlijk voor deze unboxing. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Ik weet het eigenlijk niet dat deze niet gaat uitzien. Ik ben hier 15 minuten aan het opnemen, maar... Ik denk dat de meeste van de tijd eigenlijk gewoon erin heeft gezeten om die kaart niet gewoon te leggen en terug weg te bergen. Dus ja, um, het heeft eigenlijk niks met een game te maken, toch geen digitale game of zo, maar het is zo wat gaming en plukt gewoon card games. Card games, ja, card games, whatever. Um, maar ja, ik hoop dus ook dat je er een beetje van genoten hebben. Als dat zo is, vergeet dan zeker en vast niet deze video te liken. Mijn naam is Brummerzix en ik zie jullie graag volgende keer weer. Tot ziens!